ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറിയ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഫ്രിനോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബ്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബ്രെയിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി പേടകം അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രേനിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്രേനിയത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ക്രേനിയോളജി ഈ അസ്ഥി പേടകത്തിലെ എട്ട് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഫ്രിനോളജി അതുപോലെ തന്നെ ക്രേനിയം അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി പേടകമാണ് ക്രേനിയം ക്രേ ത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ക്രേനിയോളജി അതിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് എട്ട് അസ്ഥികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് എന്ത് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ മെനിഞ്ചസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അണുബാധയാണ് എന്ത് മെനിഞ്ചൈറ്റസ് ഈ അണുബാധ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഒക്കെ മൂലം ഈ അണുബാധ സംഭവിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് സി എസ് എഫ് ടെസ്റ്റ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് അണുബാധ അപ്പൊ അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് എന്ത് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെനിഞ്ചസിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അവർ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ടിഷ്യൂസിന് ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റ്സ് ബ്രെയിനിന് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ മർദ്ദം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ബ്രെയിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രിനോളജി ഫ്രിനോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥി പേടകം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്രേനിയം ക്രേനിയം ക്രേനിയത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ക്രേനിയോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എത്ര അസ്ഥികൾ ഉണ്ടവരിലെ എട്ട് അസ്ഥികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പ്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് അതായത് സ്ഥരപാളി അതേതാണ് മെനിഞ്ചസ് ആണ് മെനിഞ്ചസിന് സംഭവിക്കുന്ന അണുബാധയാണ് എന്ത് മെനിഞ്ചൈറ്റസ് ഓക്കെ മെനിഞ്ചൈറ്റസ് മെനിഞ്ചൈറ്റസ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം വൈറസ് മൂലമോ ബാക്ടീരിയ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് മൂലമോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം മെനിഞ്ചൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന അണുബാധ അതുപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഏത് ടെസ്റ്റ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സി എസ് എഫ് ടെസ്റ്റ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ബ്രെയിൻ്റെ ഭാരം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷനിലെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കെ ജിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയിലെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കെ ജി ആണ് ഭാരം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഫ്രിനോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രേനിയം മെനിഞ്ചസ് അതിന് സംഭവിക്കുന്ന രോഗമാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റസ് അണുബാധ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബ്രെയിനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഓക്കെ സെറിബ്രം സെറിബ്രം ഓക്കെ സെറിബ്രം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് സെറിബ്രമാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യനെ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം സെറിബ്രം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ ഫ്രണ്ട്
കോർപ്പസ് കലോസം എന്നാണ് ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഇടത് വലത് അർദ്ധഗോളങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലെ ഇടത് അർദ്ധഗോളം ശരീരത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ വലത് അർദ്ധഗോളം ശരീരത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തെയും ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇടത് അർദ്ധഗോളം ശരീരത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ വലതു ഭാഗം ശരീരത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തെയും ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ഇനി ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് ഐശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ആരുടെ പണി സെറിബ്രത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബുദ്ധി ചിന്ത ഓർമ്മ ഭാവന അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് ആരുടെ പണി സെറിബ്രത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്റലിജൻസ് റീസണിങ് ലേണിംഗ് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെരിബ്രത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവന ചിന്ത ഓർമ്മ ബുദ്ധി ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെരിബ്രത്തിലെ രണ്ട് ഏരിയകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ആൻഡ് വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ബ്രോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ഇത് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിക്സ് ഏരിയനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തെളിയുക അതാണ് എന്ത് വെർണിക്സ് ഏരിയ ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഉണ്ട് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇത് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിക്സ് ഏരിയയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചിത്രം ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് ഏത് ഏരിയ മൂലമാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഭാഗമാണ് കോർട്ടക്സും മെഡുല്ലിയും ഓക്കെ കോർട്ടക്സ് മെഡുല്ല ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സെരിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഭാഗം കോർട്ടക്സും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്താണ് മെഡുല്ല എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ബ്രോക്കസ് ഏരിയ വെർണിക്സ് ഏരിയ കോർട്ടക്സ് മെഡുല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സെറിബ്രത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് കോർപ്പസ് കലോസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടത് വലത് അർദ്ധഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടി തന്തുവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോർപ്പസ് കലോസം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ലേണിംഗ് റീസണിങ് അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് അല്ലെ പിന്നെ രണ്ട് ഏരിയകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെർണിക്സ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൽ ബ്രോക്കസ് ഏരിയ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ബ്രോക്കസ് ഏരിയ വെർണിക്സ് ഏരിയനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുക അതിന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുക അതാണ് എന്ത് വെർണിക്സ് ഏരിയ അതിന്റെ പിന്നെ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഭാഗം എന്തറിയപ്പെടുന്നു കോർട്ടെക്സ് എന്നും ഇന്നർ ഭാഗം എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു മെഡുല്ല എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സെറിബ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബെല്ലം കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അതായത് സെറിബ് സെറിബെല്ലം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് അണ്ടർ ദ സെറിബ്രം എന്ന് പറയും ഓക്കെ സെറിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെറിബെല്ലം മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് സെറിബെല്ലം എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ
ശരിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നെർവ് സെന്റർ ആണ് ഇത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് അതുപോലെ തന്നെ വേദനാ സംഹാരികൾ വേദനാ സംഹാരികൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ വേദനാ സംഹാരികൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്പൽസുകളെ അതായത് ആവേഗങ്ങളെ സെറിബല സെറി സെറിബ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളെയൊക്കെ അവരൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ പുനഃസംപ്രേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിദ്രാവേളയിലൊക്കെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആവേഗങ്ങളെയൊക്കെ തടയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇമ്പൽസസുകളെയൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എവിടേക്ക് വിടും സെറിബ്രത്തിലേക്ക് വിടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വേദനാ സംഹാരികൾ വേദനാ സംഹാരികൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ തലാമസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിദ്രാവേളയിലെ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ ഇമ്പൽസസുകളെയൊക്കെ തടയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസ് എവിടെയാണ് സെറിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നെർവ് സെന്റർ ആണ് ഇത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലാമസ് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വേറൊരു നെർവ് സെന്റർ ആണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ രക്ത ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ഒക്കെ സാധാരണ സ്ഥിതി നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുക അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി അതിലുണ്ടാവണ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ ഹോർമോൺസുകളുടെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരീര ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആ പിറ്റൂ ി ഗ്ലാൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ വേറെ ഫങ്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗിക ശക്തി അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ ഏതാണ് മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ ദണ്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവോളൺട്രി ആക്ഷൻസ് ഇൻവോളൺട്രി ആക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അനൈസ്ഥിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനൈസ്ഥിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണപ്പെടു അതായത് അത് അതിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദണ്ട് പോലെയാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ദണ്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇൻവോളൺട്രി ആക്ഷൻസിന് അതായത് അനൈശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുലോ ബ്ലാങ്കേന്റെ ഒബ്ലാങ്കേറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനൈശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ക്ഷതമേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക മരണം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ബ്രെയിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സെറിബ്രം പറഞ്ഞു സെറിബ
മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വേദനാ സംഹാരികൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നിദ്രാവേളയിലെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമ്പൾസസുകളെ തടയുന്ന ഭാഗം സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും സെറിബ്രത്തിലേക്കും ആവേഗങ്ങളിലേക്ക് പുനഃപരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം തിരിച്ചുവിടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിന്റെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ശരീര ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗിക ആസക്തി എന്നിവയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് അതിന്റെ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പിന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അനൈശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ അതായത് ഹൃദയ സ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചുമ തുമ്മൽ ഛർദി അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് മെഡുള്ള ഒബ്ലങ്ങേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ക്ഷതമേൽക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണം തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ രോഗങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഇത് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തധമനികൾ രക്തം കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ധമനികളിലെ രക്തം കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ത് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് രണ്ടാമത്തെ രോഗമാണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ഹെമറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ രോഗമാണ് ഇത് പ്രസ പഗ്നോസിയ പ്രസ പഗ്നോസിയ പ്രസപ്പഗ്നോസിയ പ്രസപ്പഗ്നോസിയ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ മുഖമൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് പ്രസപ്പഗ്നോസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത രോഗമാണ് എന്ത് ഡൈസ്ലേഷ്യ ഡൈസ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളും അക്ഷരങ്ങളും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അതാണ് എന്ത് ഡൈസ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നത്തെ രോഗമാണ് പരാലിസിസ് പരാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ തളർവാദം ശരീരം ഭാഗികമായോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായോ തളരുക അതാണ് എന്ത് പരാലിസിസ് പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് പക്ഷാഘാതം പക്ഷാഘാതം എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഈ രോ ഈ സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസും സെറിബ്രൽ ഹെമറേജും വഴി എന്ത് സംഭവിക്കാം അത് രണ്ടു മൂലവും പക്ഷാഘാതം സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് എന്താ കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ കറക്റ്റായിട്ട് രക്തം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഹെമറേജ് എന്താ പൊട്ടുക പ്രസപ്പഗ്നോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മുഖത്തെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഡൈസ്ലേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പരാലിസിസ് പരാലിസിസ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ത്രോംബോസിസ് മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെമറേജ് മൂലവും എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷാഘാതം സംഭവിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് മെനിഞ്ചസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ മെനിഞ്ച് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അണുബാധയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതും ഒരു രോഗമാണ് കേട്ടോ മെനിഞ്ചസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം വൈറസ് മൂലമോ ബാക്ടീരിയ മൂലമോ ഫംഗസ് മൂലമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതും ഇതിൽ പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്രെയിനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെഡുല്ലോ ബ്ലങ്ങേറ്റ അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മെഡുല്ലോ ബ്ലങ്ങേറ്റയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സുഷുമ്ന